friend today we are starting the second type in personal investment that is a uh, investment in equity shares in this the points which i am going to discuss please concentrate on that first point that uh, this topic is related to investment in equity shares second thing uh, we are going to get the fluctuating rate of returns means humko equity shares ke upar dividend milega uska rate of returns already decided nahi hota hai means we are going to get the fluctuating rate of returns on our equity shares investment point number tisra hai ki along with the so many advantages in investment in equity shares like equity shares are the owners of the company they can participate in the management they have the voting rights they can change the management plus market advantage ye hota hai ki uh, their shares may go up in the market their prices so equity shareholder can sell their shares at the profit and get the profit lekin iske sath sath mein company equity shareholder ko aur kya kya benefits deta hai uske bare mein hum log yahan par discuss karenge ये सब पूरा का पूरा पॉइंट जब हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करेंगे तो उसके अंदर वापस से आएगा तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इक्विटी शेयर गेट द फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर अब एग्जाम्पल के लिए कि 2014 और 15 खत्म हो गया है और नाउ वी आर इन द ईयर 2015 से 2016 है ठीक है जैसे 31 मार्च 2015 खत्म होगा 31 मार्च 2015 कंपनी विल फर्स्ट फाइनलाइज द अकाउंट और उसके बाद में कुछ दिन के बाद एजीएम होगा उस एजीएम में डिक्लेयर होगा रेट ऑफ डिविडेंड तो इसका मतलब 2015 और 16 में वी आर गोइंग टू गेट द डिविडेंड ऑफ द ईयर 2014 एंड 15 मतलब हम लोग करंट पीरियड में लास्ट ईयर का डिविडेंड रिसीव करेंगे ठीक है अब यहां पर हम लोग डिविडेंड के अंदर दो टाइप का डिविडेंड देखेंगे एक डिविडेंड होता है प्री एक्वाइशन डिविडेंड और एक डिविडेंड होता है पोस्ट एक्वाइशन डिविडेंड अब प्री एक्वाइशन डिविडेंड और पोस्ट एक्वाइशन डिविडेंड ये क्या होता है एग्जांपल के लिए आपके पास 2014 और 15 के शेयर्स थे 2014 और 15 में ही वही शेयर्स आपका 2015 में एट द बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा ठीक है मतलब ओपनिंग बैलेंस में आपका जो शेयर्स है वो आपके पास पहले से ही है उसके बाद आपने करंट पीरियड में कुछ नए इक्विटी शेयर्स परचेस किए मार्केट से बराबर अभी परचेस करने के बाद यहां पर आप डिविडेंड रिसीव करने जा रहे हैं प्रीवियस कर तो इस पीरियड में आपके पास जो शेयर्स थे पहले से उसका जो आपको डिविडेंड मिलेगा दैट इज योर एक्चुअल इनकम और ओपनिंग डेट के बाद आपने मार्केट से जो इक्विटी शेयर्स परचेस किए उसका जो डिविडेंड मिलेगा उसको हम लोग इनकम नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे That is a part of cost of investment. अब ऐसा क्यों होता है वो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के लिए हम मार्केट में कंपनी में मार्केट गए कंपनी के गेट के पास और वहां पर लाइन में खड़े हो गए शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी से अब कंपनी से मैंने शेयर्स लिए और मेरे दोस्तों ने भी शेयर्स ले लिए ये 2014 और 15 की बात है तो 2014 और 15 में मेरे पास भी शेयर्स है 
और मेरे फ्रेंड के पास भी शेयर्स है अब एक साल खत्म हो गया और फर्स्ट अप्रैल 2015 आया मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेट आया तो मेरे पास शेयर्स है उसको मैं बोलूँगा ओपनिंग बैलेंस और मेरे फ्रेंड के पास भी शेयर्स है फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है कुछ दिनों के बाद अनाउंस हो गया कि भाई कंपनी इतना डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को दे रही है मुझे भी पता चल गया मेरे फ्रेंड को भी पता चल गया लेकिन डिविडेंड अभी तक हाथ में आया नहीं है अनाउंस हुआ है तो मीन जब तक डिविडेंड मेरे हाथ में नहीं आया अचानक मेरा दोस्त मिला जो मेरे साथ इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए लाइन में खड़ा था उसने कहा कि सर मेरा शेयर्स मुझे बेचना है क्या आप लोगे क्या मैंने बोला ठीक है मुझे दे दे तो मैंने उसके पास से शेयर्स खरीदे और एक दूसरे दोस्त के साथ दूसरे दोस्त से भी शेयर्स खरीद लिए इसका मतलब मेरे खुद के शेयर्स है और मेरे दोनों दोस्तों के शेयर्स है लेकिन इन दोनों दोस्तों ने क्या बोला है कि सर डिविडेंड अनाउंस हो गया है और डिविडेंड का चेक कभी भी आ सकता है शेयर्स हम बेच रहे हैं तो डिविडेंड का क्या तो मैंने कहा कि ठीक है तेरा कितना डिविडेंड होता है अब तेरा कितना डिविडेंड होता है मैं अभी आपको पे कर देता हूँ लेकिन जब डिविडेंड मिलेगा तो मैं ले लूँगा दोनों दोस्त तैयार हो गए ठीक है सर आप शेयर्स ले लो प्लस डिविडेंड का पैसा हमको दे दो तो मैंने आज इस दोनों शेयर्स का डिविडेंड का पैसा उनको दे दिया है तो जब डिविडेंड मुझे रिसीव होगा तो मेरे शेयर्स का डिविडेंड मेरे हाथ में आएगा मेरे दोस्तों के शेयर्स का भी डिविडेंड मेरे हाथ में आएगा लेकिन जो मेरे शेयर्स का डिविडेंड होगा उसे हम लोग बोलेंगे पोस्ट एक्वाइशन डिविडेंड पोस्ट एक्वाइशन डिविडेंड दैट इज माई रियल इनकम क्योंकि वो शेयर्स मेरे पास पहले से था और उसका जो भी डिविडेंड मिला वो मेरे पास डायरेक्टली आ गया उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट एक्वाइशन डिविडेंड लेकिन इसका जो डिविडेंड मेरे हाथ में आया है उसे हम लोग बोलते हैं प्री एक्वाइशन डिविडेंड उसे हम लोग इनकम नहीं बोलेंगे क्यों इनकम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो जो डिविडेंड का अमाउंट है उसका चेक तो मेरे हाथ में आ रहा है लेकिन उसके जो भी डिविडेंड के अमाउंट थे उसका पेमेंट मैं अपने दोस्तों को ऑलरेडी कर दिया है तो अभी जो पैसा मिला और मैंने पैसे पहले दे दिए थे तो दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो गए कट हो गए फिटूस हो गए तो उसे हम लोग इनकम नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट पैसे दिए और पैसे मिल गए तो मेरे पॉकेट में कोई इनकम नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्री एक्वाइशन डिविडेंड और वो क्या होता है हमारा कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट होता है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे इन शॉर्ट ओपनिंग बैलेंस का जो भी डिविडेंड होगा वो मेरा इनकम और उसके बाद जो भी मैंने परचेस किया होगा वो मेरा कॉस्ट होगा ये हो गया आपका पॉइंट नंबर वन जो हमको इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स सब सॉल्व करते समय काम आएगा अब पॉइंट नंबर टू है बोनस शेयर्स जैसा आप लोगों ने पहले भी थेरी पढ़ा होगा कि बोनस शेयर्स किसको देते हैं बोनस शेयर्स इज गिवेन टू एग्जिस्टिंग शेयर इक्विटी शेयर होल्डर ओनली इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग शेप जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि इस समय आप लोगों को मैं बोनस देना चाहता हूँ बोनस शेयर देना चाहता हूँ कि जिसके पास तीन इक्विटी शेयर्स होगा उससे हम लोग एक बोनस देंगे बोला ठीक है तो एज ए इन्वेस्टर मैंने देखा कि मेरे पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं तो पता चला कि मेरे पास कंपनी के ट्वेंटी सेवन थाउजेंड शेयर्स हैं तब मुझे कितना बोनस मिलेगा तो इक्विटी शेयर्स इज टू बोनस शेयर्स मेरे पास अगर तीन इक्विटी शेयर्स है तो कंपनी मुझे एक बोनस देगी मेरे पास ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इक्विटी शेयर है तो कितना बोनस मिलेगा इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मेरे पास नाइन थाउजेंड बोनस शेयर आ गया तो नाइन थाउजेंड बोनस शेयर कंपनी से मिलेगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए हमको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा ये था बोनस शेयर 
फिर से बोनस शेयर गिवेन टू द एग्जिस्टिंग पुलिस शेयर होल्डर्स ऑनली इट इज गिवेन एज ए फ्री गिफ्ट तो इसमें हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा लेकिन कॉस्ट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा फिर हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट राइट शेयर्स तो राइट शेयर्स इज लाइक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर्स इशू करने जा रही है लेकिन कंपनी ने पहले अपने इक्विटी शेयर होल्डर को चांस दिया कि अगर आपको चाहिए तो आप ले लो मीन्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग द फर्स्ट राइट्स टू परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी तो सभी लोगों ने एजीएम में बोला ठीक है हम कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले लेंगे बाय चांस अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने राइट्स को किसी और को दे सकते हैं मतलब आप इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब ना करके अपने फ्रेंड को वह इक्विटी शेयर्स रिनाउंस कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो या तो पूरा कर सकते हो या आधा या थोड़ा सा कर सकते हो अब एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि जिनके पास दो इक्विटी शेयर्स होगा तो उनके पास एक राइट right है एक राइट right शेयर्स है उनको एक इक्विटी शेयर्स मिलेगा समझो आपके पास कंपनी के 36,000 इक्विटी शेयर्स है तो आपको कितना राइट्स right मिला आप निकाल सकते हो 36,000 सिक्स थाउजेंड इंटू वन डिवाइड बाई टू तो आपको 18,000 इक्विटी शेयर्स का राइट्स right मिला अब एग्जाम्पल के लिए आपने डिसीजन लिया कि मुझे खाली वन थर्ड सब्सक्राइब करना है मुझे वन थर्ड इक्विटी शेयर्स चाहिए तो एटीन थाउजेंड का वन थर्ड निकाला तो सिक्स थाउजेंड इक्विटी शेयर्स मैं परचेस करने के लिए तैयार हूँ लेकिन बाकी का टू थर्ड लाइक ट्वेल्व थाउजेंड इक्विटी शेयर्स आपने अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया तो उसको बोलते हैं हम लोग रिनाउंसमेंट ऑफ द राइट शेयर्स ट्रांसफर ऑफ द राइट शेयर्स तो आपने जितना सब्सक्राइब किया उसकी एंट्री आपको अकाउंट में पास करनी है और जितना शेयर्स अपने फ्रेंड को दे दिया उसकी एंट्री आपके अकाउंट में नहीं आएगा कभी कभी आप फ्रेंड से कोई कमीशन भी लेते हैं तो उसकी भी एंट्री आपको अपने इस पर्सनल अकाउंट में दिखाना नहीं है दूसरी बात राइट right शेयर्स आपको जब कंपनी देगी तो मार्केट से कम प्राइस पे देगी एग्जांपल के लिए इस समय इक्विटी शेयर्स का मार्केट भाव एटीन रुपीज है तो कंपनी आपको वही शेयर्स थर्टीन या फोर्टीन रुपीज में देगी तो आपका हो गया ए राइट शेयर्स इसके अलावा दूसरे जो भी चीजें हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए जब आप भी इक्विटी शेयर सेल करोगे तो उस समय जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से निकालेंगे और ये सब में मतलब इक्विटी शेयर्स के सब में आपको किसी तरह का इंटरेस्ट बार बार कैलकुलेट नहीं करना है एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट आता ही नहीं है और एट द एंड जब हम लोग इक्विटी शेयर्स पर्सनल अकाउंट बंद करेंगे तो जिस तरह से हम लोग वैल्यूएशन करते थे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उस तरह से ही हमको करना है तो देखा आपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स का सम किस तरह से आएगा उसका थेरी पार्ट हमने कम्प्लीट किया नेक्स्ट क्लिप में मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट कराऊंगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लिप हैव अ नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर